ഹോം ഇൻ ടെക്സസ് എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഞങ്ങൾക്കും സുഖമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കുറെ ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഒരു സസ്പെൻസ് ഇട്ടിരിക്കുമായിരുന്നു ലൈക്ക് ഞങ്ങൾ എവിടെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് തൊട്ടടുത്തുള്ള നേബറിംഗ് കൺട്രി ആയ കാനഡയിലാണ് പോകുന്നത് അതിപ്പോ എന്നെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാവുന്നവർ വേണമെങ്കിൽ ഗസ് ചെയ്ത് കാണും എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ സിസ്റ്റർ ഇൻഡോ കാനഡയിലാണ് താമസിക്കുന്നത് മനോജ് എന്റെ ഇളയ സിസ്റ്റർ അവിടെയാണ് കാനഡയിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ക്രിസ്മസ് ഫാമിലി ആയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ കാനഡയ്ക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ പോകുന്ന കുറച്ച് ജേണിയും കുറച്ച് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഡയഗ്രേ പോകണം എന്നൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്ലാൻ അപ്പം അതൊക്കെ കുറച്ച് ബ്ലോഗ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം അപ്പം ഭയങ്കര പ്ലാൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഡിസംബർ ആണ് കാനഡയുടെ കോൾഡസ്റ്റ് മന്ത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈവൻ എസ്പെഷ്യലി സിദ്ധു എങ്ങനെ ഹൗ വിൽ ഹി ടേക്ക് ദ ട്രാവൽ കോൾഡ് എങ്ങനെ പുള്ളി പിന്നെ എടുക്കും ഇപ്പൊ ടെക്സസിൽ കോൾഡ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും കാനഡയിൽ മൈനസ് ട്വന്റി ത്രീ ഒക്കെ വരും സ്നോ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം നയഗ്രയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്താണല്ലോ പോകുന്നത് എന്നാലും ഞങ്ങൾ മാക്സിമം തയ്യാറെടുത്താണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ കുറെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ആ ഒരു ജേണിയുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഡ്രസ്സിന്റെ ഒന്നും അല്ല കുറച്ച് ട്രാവൽ ബാഗിൽ എന്താണ് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്നും പിന്നെ ട്രാവൽ മേക്കപ്പ് ബാഗിൽ എന്താണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാന്ന് വിചാരിച്ച് ഈ ഇതിനകത്ത് അപ്പൊ എല്ലാവരും റെഡി ആണല്ലോ ഇനിയുള്ള കാനഡയിലെ രണ്ട് മൂന്ന് ബ്ലോഗ്സ് എല്ലാം ഞാൻ കാണിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും കാണാൻ റെഡി ആയിട്ടിരുന്നു പിന്നെ ഈ വീഡിയോ എൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാവർക്കും സിദ്ധുവിനെ എപ്പോഴും കുറച്ചും കൂടി സിദ്ധുവിനെ കാണിക്കു കാണിക്കുന്നൊക്കെ പറയും അപ്പം അവന്റെ ഒരു ഈ ഇടയ്ക്ക് പോയൊരു ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിക്ക് കുറച്ച് ക്ലിപ്സ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര വിറ്റാത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണണം ബിക്കോസ് ആ ബർത്ത്ഡേ കേക്ക് കൊണ്ടുപോന്ന് വെച്ചപ്പോ ഈ പുള്ളി ഓർത്ത് പുള്ളിക്കാണ് കേക്ക് അപ്പൊ പുള്ളി അത് ബ്ലോ ചെയ്യാൻ പോയത് ഭയങ്കര ഒരു രസാണ് അത് കാണാനായിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ആ വീഡിയോ എടുത്ത് എന്റെ സൈമൺ ടേരിയസിലെ മനോജ് ഫോട്ടോസും എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ രണ്ടും കൂടി വെച്ച് ഞാൻ ഈ വ്ളോഗിന്റെ ഐ മീൻ ലൈക്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ എൻഡിൽ കാണിച്ചു തരാം പുള്ളിയുടെ മണ്ടത്തരങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ട്രാവൽ മേക്കപ്പ് ബാഗും ബാഗിന്റെ ഒക്കെ ഒന്ന് കാണാം അപ്പൊ ആദ്യമേ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് എന്റെ മേക്കപ്പ് ട്രാവൽ ബാഗിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അതെല്ലാം എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അത് ഒരോന്ന് അകത്തോട്ടിട്ട് കാണിക്കുക അല്ല അകത്തും പുറത്തോട്ട് എടുക്കുന്നില്ല ബിക്കോസ് അത് പിന്നെ എല്ലാം ഞാൻ തപ്പണ്ട വരും അപ്പൊ ഇതാണ് എന്റെ മേക്കപ്പ് ട്രാവൽ ബാഗ് ഇത് നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിനകം ഞാൻ കാണിക്കത്തേ ഇല്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാകം മുഴുവൻ അഴുക്കാണ് അപ്പൊ അത് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഇതിന്റെ ഒക്കെ തന്നെ പാടുകൾ ഇതിന്റെ അകത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അകത്ത് കാണിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ വളരെ വലുതാണ് ഒരുപാട് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഞാൻ ഇടുന്നത് എല്ലാം ഇതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് കൊള്ളും അപ്പൊ ആദ്യമേ എന്റെ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ വീട്ടില് നമുക്ക് ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ലിപ്സ്റ്റിക്കും പിന്നെ എന്താ ഫൗണ്ടേഷനും എല്ലാം കാണും പക്ഷെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാടൊന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു മിനിമൽ ആയിട്ട് നല്ലൊരു മേക്കപ്പ് ലുക്കിന് പറ്റിയ സാധനങ്ങൾ തിരഞ്ഞ് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാണ് അപ്പൊ അത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ സാധാരണ അതിനകത്ത് കെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരുമാതിരി നല്ല ഒരു മേക്കപ്പ് ലുക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ആദ്യമേ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന സാധനമാണ് പ്രൈമർ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ എഴുതാം ഇതിന്റെ പേരില്ല പ്രൈമർ ഉണ്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്കുള്ളത് രണ്ട് കൺസീലർ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് അപ്പൊ രണ്ട് കൺസീലർ എന്താ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താണ് ഞാൻ എന്റെ ഷെയ്ഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് എന്തായാലും ഇത് തീർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എന്റെ പെർഫെക്റ്റ് ഷെയ്ഡ് തപ്പാം പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നതിന് ഈ രണ്ട്
പിന്നെ നമുക്ക് കുറെ പെൻസിൽസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ പെൻസിൽസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിക്ക അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പെൻസിൽ ഇത് ഐബ്രോ പെൻസിലാണ് ഒരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ഐബ്രോ പെൻസിലാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു താ എനിക്ക് മുകളിൽ ഐലൈനർ വരയ്ക്കാൻ അറിയത്തില്ല ഒട്ടും ശരിയാവാത്ത കൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും പെൻസിലാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഷാംപോറിന്റെ ഒരു പെൻസിലാണ് നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇത് തീർന്ന് ഇത്രയുമായി എന്നാലും ഞാൻ കളഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇതുണ്ട് ലോവർ ഇത് ഞാൻ ഞാൻ മുകളിൽ വരയ്ക്കുന്നത് ഇത് ഒരു വാട്ടർ പ്രൂഫ് ഐ പെൻസിലാണ് ഇത് ഞാൻ ലോവർ ലിഡില് വരയ്ക്കുന്നതാണ് പിന്നെ എനിക്ക് രണ്ട് ലിപ് ലൈനേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഒരു ന്യൂഡ് ലിപ്സ്റ്റിക്കിന്റെ കൂടെ വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ലിപ് ലൈനർ ആണ് ഇത് ഒരു ടൈപ്പ് എന്താണ് പറയുന്നത് ഒരു നല്ല ഒരു ബ്രൗണിഷ് ന്യൂഡ് കളറാണ് നല്ല ഒരു കളറാണ് പിന്നെ ഒരു ഇത് നമ്മളിപ്പൊ രാത്രിയൊക്കെ പോവാണെങ്കിൽ ഇടാനായിട്ട് റെഡ് ലിപ്സ്റ്റിക്കിന്റെ കൂടെ ഒക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു ബ്രൈറ്റ് കളർ ഇത് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇല്ലാതെ തന്നെ ഈ ലിപ് ലൈനർ വരച്ചാലും എന്റെ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ലിപ് ലൈനർ ഇത് വരച്ചിട്ട് ആളുകൾ ചോദിച്ചാൽ അത് ലിപ്സ്റ്റിക് ആണോ എന്ന് അത്രയും നല്ല ഒരു ബ്രൈറ്റ് കളർ ഒരു റെഡിഷ് പിങ്കിഷ് കളർ ഒരു ലിപ് ലൈനർ ആണിത് അപ്പം ഇത് ആ രണ്ട് ഇപ്പൊ ആ ബ്രൗണിഷ് പെൻസിലിന്റെ കൂടെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്റെ ലിപ്സ്റ്റിക് ആണ് ഇത് ന്യൂഡ് ലിപ്സ്റ്റിക് ആണ് നമുക്ക് രാവിലെ ഒക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ന്യൂഡ് കളർ ആണിത് ഇതിന്റെ പേര് ഞാൻ കൊടുക്കാം ഇത് മറ്റേ ബ്രൈറ്റ് ലിപ് ലൈനറിന്റെ കൂടെ റെഡിഷ് ലൈനറിന്റെ കൂടെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റിയ ഒരെണ്ണമാണ് ഇത് ലിപ്സ് ലിപ്സ്റ്റിക് ആണ് ഇത് ഇത് റെഡിഷ് ലിപ്സ്റ്റിക് ആണ് ഇത് രാത്രിയൊക്കെ നമ്മൾ വല്ല പാർട്ടിയോ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലോ ഒക്കെ പോവാണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ വരയ്ക്കാം അപ്ലൈ ചെയ്യാം വരയ്ക്കുകയോ അപ്ലൈ ചെയ്യോ എന്ത് വേണ്ടി ചെയ്യാം ഇത് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഈ ഒരു ബ്രഷ് കൊണ്ടാണ് ലൈക്ക് ഐ ഷാഡോ ചെയ്യുന്നത് ബ്ലെൻഡിങ് ബ്രഷ് ഉണ്ട് അത് എവിടെ ഒന്ന് കാണത്തില്ല ഇദ്ദേഹം ചവച്ച് തിന്നോ എന്നാണ് എൻ്റെ സംശയം അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലിപ് നമ്മുടെ എന്താ ഐ ഷാഡോ പിന്നെ എനിക്ക് രണ്ട് മേക്കപ്പ് സ്പഞ്ച് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഷാർപ്പ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഏത് രണ്ടും ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന പിന്നെ നമുക്ക് പെൻസിൽസ് ഷാർപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഷാർപ്പണർ പിന്നെ ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സെറ്റിംഗ് സ്പ്രേ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ വളരെ സുഖകരമായിട്ട് കൊള്ളുന്ന ഒരു ബാഗാണ് ഇത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇച്ചിരി കാര്യമായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് ബിക്കോസ് ഇതെല്ലാം ഞാൻ സാധാരണ ഇവിടെ ഇത്രയും ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ ചെയ്ത് അപ്പം പിന്നെ അവിടെ എന്തിനാണ് ഇത് കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഓർക്കും ഷോ ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുവരേണ്ടതായിരുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ എന്തായാലും ഇത്രയുമാണ് എന്റെ മേക്കപ്പ് ട്രാവൽ ബാഗിൽ ഉള്ളത് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ സംസാരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കൊന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ കാണിക്കുന്ന എന്റെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാഗാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒന്നാമത് നമുക്കറിയാം കൊച്ചു പിള്ളേരുമായിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പൊ സിദ്ധു ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എയർപോർട്ടിലൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ അവൻ സ്ട്രോളറിൽ ഫുൾ ടൈം ഇരിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല കുറച്ച് കഴിയും പറയാൻ അവനെ എടുക്കണം പിന്നെ അവന്റെ കൈ പിടിച്ചൊന്നും അടക്കണം പിന്നെ ഇത് രണ്ടും അല്ലാതെ എനിക്ക് ഒരു വ്ളോഗ് ചെയ്യുകയും വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ രണ്ട് കൈ ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കണം അപ്പൊ ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ക്രോസ് ബോഡി ബാഗ് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ബാഗിനേക്കാളും നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും നല്ലത് ഒരു ബാക്ക് പാക്ക് ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ എന്തായാലും ഓർത്ത് ഒരു പുതിയ ഒരെണ്ണം മേടിച്ചേക്കാന്ന് ഇതിപ്പോ ഒരു എന്താണ് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ബാക്ക് പാക്കേ ഉള്ളൂ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ എന്താണ് ത്രീ അവേഴ്സ് ട്രാവലേ ഉള്ളല്ലോ നമ്മൾ കാനഡയിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് ത്രീ അവേഴ്സേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അപ്പം അത്രയും സാധനങ്ങൾ വേണ്ട ഇവന്റെ ഒരുപാട് ഡ്രസ്സും അതും ഇതും ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ഓർത്ത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് മേടിക്കാം അതുമല്ല എനിക്ക് ഇത് കണ്ടപ്പോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ബ്ലാക്ക് ആണെങ്കിലും ഇതിൽ കുറച്ച് ഗോൾഡൻ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ കാണാൻ ഒരു ഭംഗിയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഒരു കൺവേർട്ടബിൾ ബാക്ക് പാക്ക് ആണ് ഞാൻ നോക്കിയത് എന്ന് പറഞ്ഞു ക
പിന്നെ എന്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് ഞാനൊരു ഓർഡറിൽ കാണിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ഇത് ക്യാമറയുടെ ലൈറ്റ് ബാറ്ററി ചാർജറാണ് പിന്നെ ഇത് ഈ നമ്മുടെ ഈ ക്യാമറ ഈ ക്യാമറ സോണി എൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ മറന്നുപോയി അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡാണ് ഇത് ഗിമ്പൽ അല്ല ഇതൊരു സ്റ്റാൻഡാണ് അത് ട്രൈപ്പോഡാണ് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് തന്നെ മൂവി ബട്ടൺ ഫോട്ടോ ബട്ടണൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് ഹാൻഡ്സ് ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് പിടിക്കാനായിട്ടാണ് ഹാൻഡ്സ് ഫ്രീ അല്ല നമുക്കൊരു സ്റ്റാൻഡാണ് താഴെയും വേണമെങ്കിൽ വയ്ക്കുക അത് അപ്പം അതാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് അപ്പം മൂന്ന് സാധനമായി ഓൾറെഡി പിന്നെ നമ്മൾ കുട്ടികളും ആയിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു എന്തായാലും എന്താ പറയുന്ന സിദ്ധുവിന് മൂന്ന് അവർ ട്രാവലേ ഉള്ളെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇപ്പം അവർ ഫുഡ് നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പ്ലെയിനിൽ സ്നാക്സ് തന്നാലും ചിലപ്പം നല്ല തരുവോ സംശയമാണ് ത്രീ അവേഴ്സ് ആയോണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇവനുമായിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും സ്നാക്സുമായിട്ടാണ് പോകാറ് അപ്പം ഇത് ഒരു കുറച്ച് നട്ട്സ് ആണ് ഇത് ഞാനൊരു കവർന്നാൽ തിട്ടിരിക്കുകയാണ് അവന് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു നട്ട്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ പിള്ളേരുടെ ഫേവറേറ്റ് ഒരു ഗോൾ ഫിഷ് ഉണ്ട് ഇതിങ്ങനെ പല കളറിലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബിസ്ക്കറ്റാണ് അത് ഒരു കവറുണ്ട് രണ്ട് സ്നാക്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഒരു ഡയപ്പർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ പോകാൻ ഒരു രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ടല്ലോ അപ്പം എൻ്റെ ഒരു ഇത് ഒരു അവൻ ഒരു ബനിയനും ഒരു ടീഷർട്ടും ഒരു ഷോർട്സോ എന്തെങ്കിലും എടുക്കണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരുപാട് വെയിറ്റ് ആവും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു എന്താന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടീഷർട്ട് എടുക്കും അവന് ഇപ്പോൾ ബസ് പോകുന്ന വഴി നനച്ചാലോ ത്രീ അവേഴ്സേ ഉള്ളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പെടുത്ത് തലവഴി കമത്താനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഷർട്ട് എടുത്ത് വയ്ക്കും പിന്നെ പുള്ളിയുടെ ഫേസ് വല്ല വെള്ളം വീഴുവോ എല്ലാം ഒക്കെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ തുടയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ അമ്മമാരുടെ കയ്യിൽ എല്ലാം ഉള്ള ഒരു ടവലുണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞ് ഏറ്റവും ചെറിയ ടവലാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ റോൾ ചെയ്താന്ന് വെച്ച് അതുണ്ട് പിന്നെ ഒബിയസ്ലി നമ്മുടെ ഫോൺ പിന്നെ എനിക്ക് കണ്ണാടി ഇല്ലാതെ കണ്ണ് കാണത്തില്ല മൂങ്ങയാന്ന് അതിൻ്റെ കണ്ണാടി കാണും പിന്നെ ഇവന് ഞാൻ ഇത് മെഡിസിൻ കിറ്റിന് വെക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ഇതിനകത്തങ്ങ് വെച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഇതൊരു വിക്സ് ബേബി റബ്ബാന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ അവിടെ നല്ല കൂൾഡ് ക്ലൈമറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പനിയോ ഒരു ചെറിയ ജലദോഷമൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ തേക്കാൻ പറ്റും പിള്ളേർക്ക് ഒരു ബേബി റബ്ബാന്ന് അപ്പം ഇത്രയൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് ഉള്ളത് അപ്പം ഇത് തന്നെ ഒരുമാതിരി നല്ല വെയിറ്റാണ് ഇനി എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് വെക്കുക ഞാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ബിക്കോസ് നമ്മളെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ലൈക്ക് എയർപോർട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോഴായിരിക്കും ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനം നമ്മൾ എടുത്തില്ല എന്നറിയാം അപ്പം ഇത്രയും ഞാൻ ഓർത്ത് വെക്കുക നേരത്തെ പിള്ളേരുള്ളവരെല്ലാം മിക്കവരും നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ പാക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ബിക്കോസ് ലാസ്റ്റ് മൂമെൻറ്റ് നമ്മൾ എന്തുവാ ഓർക്കത്തില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പേ പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ അവർ മേടിക്കാനുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡയപ്പറിൻ്റെ ഒരു വൈപ്പ് മേടിക്കണം ഒരു ചെറിയ ഒരു വൈപ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബേബി വൈപ്സ് അപ്പം ഇവന് ഇപ്പം ബാത്റൂമിൽ വല്ലതും പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡയപ്പർ മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വൈപ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇത്രയും സാധനമാണ് എൻ്റെ ഈ ബാക്ക് പാക്കിലുള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ കാണിച്ചല്ലോ ഇതാണ് എൻ്റെ ട്രാവൽ ഐ മീൻ ലൈക്ക് ട്രാവൽ മേക്കപ്പ് ബാഗിലുള്ളത് നമ്മുടെ മേക്കപ്പ് ലുക്ക് നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഞാൻ ഈ കണ്ണാടി ശരിക്ക് ഐസൈറ്റ് കുറവായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മിറർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല എന്തുവാ മൊത്തം തേക്കുന്നത് കാണണം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കണ്ണാടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമേ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈമർ ഇത് ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ എഴുതി കാണിക്കാം വേറെ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് മേക്കപ്പ് ലുക്കിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലൊക്കെ ഇത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ണിൻ്റെ അവിടെ എല്ലാം ഡോട്ട് ചെയ്തേക്കണം ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഐ ഷേഡോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലുക്കാണല്ലോ
ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ ആദ്യമേ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഐ ഷാഡോ ആണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഐ ഷാഡോ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാൻ ആദ്യമേ ഐ ഷാഡോ ചെയ്യുന്ന എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ബ്ലാക്ക് പിന്നെ കാജിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വീട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഇവിടെയൊക്കെ പാടാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമേ ഐ ഷാഡോ ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നെ കൺസീലർ പിന്നെ ഫൗണ്ടേഷൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആദ്യമേ കുറച്ച് കൺസീലർ നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ ഇവിടെ കണ്ണിന്റെ എവിടെയാണല്ലോ നമ്മുടെ നല്ല കറുത്തിരിക്കുക അപ്പൊ ഈ ഇത് ഒരു കൺസീലർ ലൈറ്റർ ഷെയ്ഡ് ഇടുമ്പോ നല്ല ഒരു എന്താ പറയുക അവിടെ ഇച്ചിരി ബ്രൈറ്റ് ആവും അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് ഐ ഷാഡോ ഇട്ടാലും അത് എടുത്ത് കാണാൻ പറ്റും ഇതൊരു സിമ്പിൾ ഐ ഷാഡോ ലുക്ക് ആണ് ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്റെ പുതിയ ഒരു ഐ ഷാഡോ ഇതാണ് ഞാൻ അത് നല്ല നല്ല കളേഴ്സ് ആണ് എല്ലാം ഇപ്പത്തെ വിൻഡർ കളേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ എന്റെ ഡ്രസ്സിന്റെ ഒരു ഷെയ്ഡിനകത്ത് ഇപ്പം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ കളറും ഈ റോസും ഇതും അപ്പൊ ഞാൻ മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ലൈറ്റ് ഈ ഷെയ്ഡും ഈ ഷെയ്ഡും ഈ ഷെയ്ഡുമാണ് അപ്പൊ ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ലൈറ്റസ്റ്റ് ഷെയ്ഡ് അപ്പൊ ലൈറ്റസ്റ്റ് ഷെയ്ഡ് വേണം നമ്മൾ ആദ്യമേ ഇടാനായിട്ട് അത് നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ ഫുൾ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഇടണം ഇത് ഐ ഷെയ്ഡോ ചെയ്യാൻ അറിയാൻ വയ്യാത്തവർക്ക് ഒരു സിമ്പിൾ ട്രിക്കാണ് ഏറ്റവും ലൈറ്റസ്റ്റ് ഷെയ്ഡ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ ഫുള്ള് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മുടെ കണ്ണ് വലുതായിട്ട് തോന്നും നമ്മുടെ റൂമൊക്കെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് ഇത് ഞാൻ വേറെ ഒരു എന്ത് പറയുന്ന ഒരു മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരു അമേരിക്കൻ പുള്ളിയുടെ ഇന്ന് പുള്ളി പറയുന്ന കേട്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ ലൈറ്റസ്റ്റ് വേണം നമ്മൾ ആ ഫുള്ള് അതിൽ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഐ ഓപ്പൺ അപ്പ് ആകും അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ കുറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മൂന്നെണ്ണം ആണല്ലോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതും 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 അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് ഇതാണല്ലോ അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ കണ്ണിൻ്റെ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ഇത്രയും ഭാഗത്ത് ഇടാൻ പോകുന്നത് ഈ ഷെയ്ഡാണ് കണ്ണാടി ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി അടുത്ത് വെച്ചോട്ടെ ഇനി നമ്മുടെ ഡാർക്കസ്റ്റ് ഷെയ്ഡാണ് ഇത് ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫുള്ള് ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കോർണറിലും മാത്രം ഇടാം പക്ഷെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഇതിലൊരു മറൂൺ ഷെയ്ഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു മറൂണിഷ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് കണ്ണിൻ്റെ പകുതി അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ള് ഇവിടെ ഒന്നും കൂടി ഇടാനാണ് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഡാർക്കായിട്ട് തന്നെ ഇടാം ഇതെല്ലാം മാറ്റ് ഐ ഷെയ്ഡോ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രാവിലെ ഇട്ടു നടക്കാവുന്ന ഐ ഷെയ്ഡോ ആണ് സിദ്ധു വന്ന് നോക്കുവാന്ന് ഞാൻ എന്തോ ഈ പെയിന്റ് അടിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഐ ഷെയ്ഡ് അപ്പൊ കണ്ണിന് കുറച്ച് ഒരു വന്ന് ഒരു സാധനങ്ങൾ ഇനി വേണം അവിടെ പോയി ടീ കാണും സിദ്ധു ഇത്രയും കൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ലൈക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് കാജിൽ വേണമെങ്കിൽ വരയ്ക്കാം പക്ഷെ അത് വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി കണ്ണിന് ഒരിച്ചിരി ഡാർക്ക്നെസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ ബ്ലാക്ക് ഐ ഷാഡോ കോർണർ ഓഫ് ദ ഐയിൽ ചെയ്യണം ഏറ്റവും കോർണറിൽ ഡാർക്കസ്റ്റ് കളർ ചെയ്യാം ക്യാമറ ഫോക്കസ് ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു ഐ ഷാഡോ ട്രിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ലൈറ്റസ്റ്റ് ഫുൾ ഐയിൽ തേക്കുക അതിന്റെ അടുത്ത ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണെന്ന് തോന്നുന്നോ അത് ഇത്രയും ഭാഗത്ത് തേക്കുക ഏറ്റവും ഡാർക്കസ്റ്റ് ഷെയ്ഡ് നിങ്ങളുടെ കോർണറിൽ തേക്കുക ഇതാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഐ ഷാഡോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ട്രിക്ക് അത് നിങ്ങൾ ഐ ഷാഡോ ഇതിൽ ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് കളേഴ്സ് ലൈറ്റ് ഡാർക്കൻ തോന്നുന്നു അത് വെച്ച് ചെയ്യാം ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കാജിൽ വരയ്ക്കണം ഇതൊരു കുട്ടി കാജലാത് നട്ടിയത് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് ഇത് നല്ല ഡാർക്ക് കളർ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ കൊടുക്കാം
ഇത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മുകളിലൊരു സിമ്പിളായിട്ടേ വരച്ചുള്ളൂ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടി വരയ്ക്കാം കണ്ടിട്ട് തീരെ ലൈറ്റായിട്ടിരിക്കുന്നു മുകളിൽ ഐ ലൈനർ വരയ്ക്കാൻ എനിക്കറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കാജൽ പിടിച്ചത് തന്നെ വരയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ എത്ര വരച്ചാലും ശരിയാകത്തില്ല ഞാൻ ഇത് കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങ് വരയ്ക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ ഐ ഷേഡോ ഒന്ന് ഇത് ഐ ഷേഡോ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്ന മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഹാഷ് ലൈൻസ് പോലെ തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് കുറച്ച് അതിൻ്റെ എഡ്ജ് ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് സ്മജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി ഞാൻ കണ്ണിൻ്റെ ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് കാജല് വരയ്ക്കും പക്ഷെ അതൊരു വാട്ടർ പ്രൂഫ് കാജലാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അത് പക്ഷെ ഞാൻ കൺസീലർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ എവിടെ ഞാൻ വരയ്ക്കത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കൺസ് ഇവിടെ എല്ലാം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും അപ്പം ആദ്യമേ നമ്മൾ കൺസീലർ അപ്പോൾ എൻ്റെ കൺസീലറും എൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷനും ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ എക്സാക്ട് ഷെയ്ഡ് അല്ല എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്ന കാരണം ഞാൻ ഒരു ലൈറ്റ് കൺസീലറും ഡാർക്ക് കൺസീലറും സെയിം കമ്പനിയുടെ മിക്സ് ചെയ്താണ് എൻ്റെ കളർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലേറ്റ് ഒക്കെ കിട്ടും പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ സാ എൻ്റെ കൈ തന്നെയാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ഡാർക്ക് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഈ എസ്പെഷ്യലി കണ്ണിൻ്റെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഉറക്കമൊന്ന് ശരിയായില്ലെങ്കിലൊക്കെ വരും അവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യുക ആദ്യമേ ഡോട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം കുറച്ചുകൂടി വേണ്ടി വരും ായിട്ടൊന്ന് ഞങ്ങൾ ഹെവി കൺസീലർ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല ബിക്കോസ് കുറച്ച് നാച്ചുറൽ ലുക്ക് മേക്കപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു നാച്ചുറൽ ലുക്കിനാണ് ഞാൻ സാധാരണ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് നമ്മൾ രാവിലെ എല്ലാം ഈ മേക്കപ്പ് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കൺസീലർ കഴിഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് നോക്കുക ഇനി നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇനി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡാർക്കും ലൈറ്റും കൂടി മിക്സ് ചെയ്താണ് ഞാൻ തേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഡാർക്ക് ഒരു എന്തുവേട് അതിന് ചത്ത കാട്ടുള്ളു വേറൊരിക്കാൻ അപ്പോൾ ഡാർക്കസ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആദ്യമേ ഞാൻ ഇതായിട്ട് ഡാർക്ക് കളറാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പമ്പ് എടുക്കുക ഒരു ലൈറ്റും ഒരു കുറച്ച് ലൈറ്റ് കളറും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എൻ്റെ പെർഫെക്റ്റ് ഷെയ്ഡ് വന്നു കിട്ടുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഒരു തോന്നല് ഡോട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഡോട്ട് ഇവിടെ 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 ഞാൻ സാധാരണ ചെയ്യാറില്ല ബിക്കോസ് ഈ ഈ എക്സസ് തന്നെ അങ്ങ് അവിടെയൊക്കെ അങ്ങ് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ബിക്കോസ് ഇവിടെ ഹൈപ്പർ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഓൾറെഡി ഇവിടെ കൺസീലർ ഇട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഡാബ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ബിക്കോസ് ഇത് ഓവറായി പോവും ഇത് ആയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പോൾ മേക്കപ്പ് സ്പഞ്ച് അത്രയുള്ള നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ലൈറ്റായിട്ടേ നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷന് നമ്മുടെ കൺസീലർ നമ്മൾ ചെയ്ത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക കംപ്ലീറ്റ് ഒരു വൈറ്റ് വാഷ് ലുക്ക് പോലായി ഫേസിനൊരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ഫേസിനൊരു ഷേപ്പില്ല കംപ്ലീറ്റ് ഇതങ്ങ് 
ഫൗണ്ടേഷൻ ലുക്കായി പൗഡർ അടിച്ച പോലെ അപ്പം അതിനാണ് നമ്മൾ ബ്രോൺസർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബ്രോൺസർ ഇതാണ് എൻ്റെ ഷെയ്ഡ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അത് നമ്മുടെ ഐ നമ്മുടെ ഈ ഫേസിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്താൽ മതി എഡ്ജിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ നോസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് ഇത് വെച്ച് കൗണ്ടർ ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഇത് അപ്പം നമ്മുടെ ഫേസിന് ഒരു വാം ലുക്ക് വരും അല്ലെങ്കിൽ ആ വൈറ്റ് വാഷ് അടിച്ച പോലെ ഇരിക്കുന്ന ലുക്ക് അങ്ങ് പോകാനാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഇതെടുത്തിട്ട് എൻ്റെ നോസിൻ്റെ ഈ രണ്ട് എഡ്ജിലും ഇങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്യും ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതൊരു ഈസി കൗണ്ടർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രിക്കാണ് അപ്പം അതാണ് നമ്മുടെ ബ്രോൺസർ നമ്മളൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കണ്ണ് വാട്ടർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബ്ലഷ് ഇതൊരു വളരെ നാച്ചുറൽ ലുക്കിംഗ് ബ്ലഷ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് എസ്പെഷ്യലി ഡാർക്ക് കളർ സ്കിൻ ടോൺ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ചേരുന്നതാണ് ഞാൻ ഇതൊന്നും എൻ്റെ ബ്രഷ് ഉപയോഗിക്കാറില്ല കൈ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്പഞ്ച് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കത്തുള്ളൂ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു നാച്ചുറൽ ലുക്ക് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ബ്ലഷ് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ബ്രോൺസർ വെച്ച് നമ്മുടെ ഫേസിൻ്റെ എവിടെ എവിടെ കോൺട്രോൾ പോലെ ചെയ്തായിരുന്നല്ലോ അപ്പം ഈ രണ്ട് സൈഡും ഷേപ്ഡ് ആയിപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ നോസ് കുറച്ച് ക്രൂക്കഡാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഹൈലൈറ്റർ എടുത്തിട്ട് പിന്നെ നടുക്കൂടെ ഒരു ഒറ്റ വര വരയ്ക്കും അപ്പം ലൈറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗമേ കാണത്തുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ നോസ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആണെന്ന് തോന്നും എസ്പെഷ്യലി ഫോട്ടോസിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ താഴെ ഇച്ചിരി ഇവിടെ ഐ ലൈനർ ചെയ്യുക അതൊരു വാട്ടർ പ്രൂഫ് ഐ ലൈനർ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അതിതെല്ലാം ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പകുതി വരെ ചെയ്യത്തുള്ളൂ പിന്നെ അടുത്തത് നമ്മുടെ ഐബ്രോ പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഐബ്രോയുടെ ചില ഭാഗത്തൊക്കെ എനിക്ക് ഐബ്രോസ് കുറവാണ് അത് ചിലയിടത്തൊക്കെ ഒന്നുമില്ല മുട്ട പോലെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അവിടെ മാത്രം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡാബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡാണ് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് വെച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആകെ ഉള്ളത് ലിപ്ബാം തൂത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ലിപ്സ്റ്റിക്കാണ് അപ്പം ഇത് ഞാനൊരു നാച്ചുറൽ ലുക്ക് ആയതുകൊണ്ടോ എസ്പെഷ്യലി വിൻ്ററിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ന്യൂ ലിപ്സ്റ്റിക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ ന്യൂ ലിപ്സ്റ്റിക്കിന് ഇപ്പം ഈ ഡ്രസ്സിന് ഇച്ചിരി ഒരു ബേഗണ്ടി കളർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഒരു ന്യൂഡ് ഒന്ന് ഡാർക്ക് പോലെ ഒന്ന് ഇച്ചിരി ഒന്ന് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു ലിപ് പെൻസിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് ഞാൻ എഴുതി കാണിക്കാം സ്ക്രീനിൽ അപ്പം ആദ്യമേ ലിപ്പ് ഔട്ട്ലൈൻ മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഔട്ട്ലൈൻ ആ ഷെയ്ഡ് ആകത്തോട്ട് വന്നോളൂ ഇത് ഡാർക്ക് പ്ലം കളറാണ് നല്ല കളറാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നാ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ നോക്ക് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇത് നല്ലൊരു ന്യൂഡ് ഷെയ്ഡ് ആണ് ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ കൊടുക്കാം യു എസിലൊക്കെ ഉള്ളവർ മേടിക്കും ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടോ എനിക്ക് അതിന് ഇവിടെ ഓൺലൈൻ കിട്ടുമായിരിക്കും അപ്പം നമുക്കിത് ലോങ് സ്റ്റേ ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഇടുക
പിന്നെ നമ്മുടെ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് പുറത്തോട്ട് വല്ലതും പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ഒരു നമ്മുടെ നേരത്തെ എടുത്ത ഐ ഷാഡോ പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് റബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ മേക്കപ്പ് ലുക്ക് ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെറ്റിംഗ് സ്പ്രേ അടിക്കാം നമുക്ക് മസ്കാര ഇടാം പക്ഷെ ഞാൻ അത്ര ഹെവി ലുക്കൊന്നും അല്ല ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് സെറ്റിംഗ് സ്പ്രേ തീരാറായി അതുപോലെ ഞാൻ വീട്ടിലിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇടുന്നില്ല അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ മേക്കപ്പ് ലുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ഇത് സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നാച്ചുറൽ ലുക്ക് തരുന്ന ഒരു മേക്കപ്പ് ലുക്കാണ് അത് ഈ നമുക്ക് വിൻ്ററിലൊക്കെ എസ്പെഷ്യലി ഇടാവുന്ന ഒരു ലുക്കാണ് ഇത് ക്ലോസ് അപ്പ് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കാണിക്കാം 